E aí galera, Claudio Passamani, artista Lani Brasil, para continuar o nosso review sobre o Iron Heart e RT120 Red e Caixa. Falando sobre as coisas que ficaram faltando no último review, né? Hoje eu vou falar sobre o foot switch dele, que faz toda a mudança de canal, controle de reverb e boost de ganho. E também vou falar sobre o painel traseiro, tudo que tem no amplificador na parte de trás, que são coisas muito interessantes que agregam ainda mais valor a esse já belíssimo amplificador. Então é isso, pode passar mãe, vamos ao foot switch. Bom gente, então estamos aqui com o foot switch FS4 e RT, foot switch original do Ironheart. Ele vem com um pino DIN, né, de 5, como vocês podem ver aqui, pino DIN, que tem a entrada lá atrás para isso. E aqui nós temos basicamente quatro chaves que operam da seguinte maneira. Se eu deixo dessa maneira, eu tenho o canal lead. Né? Dessa forma aqui, eu tenho o canal hit, que é esse aqui, quando estão tá os dois desligados. E dessa forma aqui o canal clean. Então, clean, hit, lead. Moleza, né? Três canais, fácil de operar. Na segunda seção aqui nós temos o reverb, aciona e desaciona o reverb. E o boost, interessante. E o boost atua, um boost de ganho, como nós já falamos anteriormente, que atua nos três canais, inclusive no canal Clean. Me perguntaram essa semana pela internet se o boost atua no canal Clean, e de fato ele atua e fica muito legal. Dá um, um, um som muito legal, dá, dá, dá aquela espécie de Clean mais agressivo, com um pouco mais de, 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 de pegada, para quem gosta de um blues mais Clean, mas ainda com um som já mais agressivo, de aquela saturação de canal Clean, assim, fica bem legal com esse boost no canal Clean. É, tem outros, outros foot switches opcionais com menos botões, mas esse é o que vem com ele é o FS4 e RT, isso aí bom galera, estou aqui mostrando o painel traseiro o ledzinho né, vermelho, muito bonito as nossas 4, 6 L6 ali as cezinhas e está aqui o painel do amplificador se a gente começar por esse lado aqui toda a parte de energia né, tradicional, fusíveis, cabo de força primeira coisa que a gente já esbarra aqui muito legal é essa chave de bias que permite o troque, a trocada para L34 automaticamente. Né? Você tira as válvulas, coloca a válvula L34, muda essa chavinha para a posição de L34 você tem um amplificador com uma nova cara, com novos timbres, uma outra personalidade. É, eu vou fazer um vídeo comparativo em breve usando ele com L34 e ele com 6L6 e mostrando as diferenças de timbre. Vai ser muito legal. Aqui é a logomarca da Lanning. Power to the Music Sessão de Effect Loop Ele tem um Effect Loop, não uma entrada de loop Sem de Return natural E o legal é que ele tem aqui uma chave que atenua Para menos 10 decibéis Se o sinal da sua cadeia de efeitos for muito forte For muito pesada, muito, muito alto Você pode atenuar para menos 10 Ou você pode simplesmente dar um bypass aqui nos efeitos Caso você queira desligar tudo Por algum motivo e deixar a sua cadeia em bypass né? Está em 0 dB que é o que eu uso na seção de foot switch, nós temos aqui a parte do, 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 do pino, né, dos 5 pinos, DIN, que é onde está ligado o meu FS4. Mas se você não quiser usar esse foot switch, você tem a opção de usar aqueles foot switch com menos botões. E aí você pode espetar um aqui só para mudar, fazer as mudanças de canais, e um aqui só para fazer as mudanças de reverb e boost. Vamos supor que você não queira usar a, a seção de reverb, de distorções de canais, o seu amplo, você quer usar um canal só, você só quer trocar reverb e boost, você pode usar um foot switch menor na sua, na sua pedal board, controlando só o reverb e boost, ou só a troca de canais, caso você não use reverb e o boost de ganho do IRT. Aqui no final, é a parte de saídas para caixas, né? um aviso sobre impedância, aquela velha história para não usar impedância errada. É, aqui estou ligando uma caixa de 16 ohms, que é a impedância da minha caixa, cabo, cabozinho de 2mm paralelo, de 2mm e meio, para não ter perda de sinal. Ele tem várias opções, onde você pode ligar uma caixa de 16 ou duas caixas de 16 ohms, ou uma de 8 ohms aqui, uma caixa de 4 ohms aqui, ou duas caixas de 8 ohms, né? Caso você vá usar as duas caixas ou uma caixa, você tem as configurações de ohms adequadas para a sua caixa. No meu caso, eu estou usando a GS412 IS, que é uma, ca uma caixa de 16 ohms. Então está aqui a entrada dela de 16 ohms, está ligada aqui. Ok. Agora eu vou fazer 
com um som diferente aí, vou ligar, quebrar um pouco de mitos, tocar um, um, um som um pouco mais vintage, com uma guitarra moderna e um amplo moderno. E vamos quebrar alguns paradigmas. Isso aí.